gloria al Señor. Gracias por sintonizar. Me llamo Michelle Steele. Este es su programa, Constructores de Fe. Y yo quiero continuar en una serie, Las Oraciones Efectivas. Como creyentes, nosotros tenemos una capacidad poderosa, una habilidad poderosa en nuestra conexión con nuestro Padre Celestial. En Cristo Jesús tenemos una posición diferente. No somos víctimas. Somos más que vencedores. En Cristo tenemos una posición en Él, una posición en el reino de Dios a la diestra del Padre, en una posición de autoridad. En esta posición podemos orar con poder. Nuestras oraciones pueden cambiar situaciones, pero necesitamos desarrollar a nuestros mismos en lo que la Biblia dice sobre nuestra posición y también sobre nuestras oraciones. Nuestras oraciones vienen de la fe que la palabra de Dios producirá en el corazón. En nuestra posición en Cristo Jesús, tenemos autoridad delegada. Dios ha, ha dado a Cristo Jesús un nombre, un, una posición con autoridad. Y en Cristo tenemos la responsabilidad en forzar y aplicar esta autoridad que tenemos en Cristo, esta autoridad que Cristo ha recibido del Padre, Él ha delegado a nosotros. Cristo nos ha dado su nombre para ministrar y orar con su poder y sus recursos. Nuestras oraciones están en línea con su voluntad. Necesitan estar en línea con su, con su voluntad. Cuando nuestras oraciones están en línea con su voluntad, nosotros tenemos um, la capacidad de orar con fe. Y esta fe es una conexión a la respuesta. En Cristo, esta autoridad delegada, Está delegada por medio de su nombre. Cristo nos ha dado su nombre. Primeramente, yo quiero enfocar en qué significa la frase en el nombre de Jesús. En, en la vida de muchas personas, no tiene una, um, una fe en lo que significa el nombre de Jesús. Y muchas personas solamente usar esta frase para abrir sus oraciones o cerrar sus oraciones. Padre, vengo en el nombre de Jesús. Y, y después de su oración, uh, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Como una manera de decir, en, en, por ejemplo, en una carta usamos, querido Juan, querido uh, um, uh, Olivia, querido y después sinceramente, al final, sinceramente. Y muchas personas piensan que la frase en el nombre de Jesús es una manera de decir, querido Dios, sinceramente, para abrir y cerrar, es bueno abrir con la frase, Padre, yo vengo en el nombre de Jesús, pero con fe en lo que representa, con fe en lo que significa, no con una, una idea de querido Dios. No, voy a abrir mi conversación en el nombre. Entonces, a veces yo uso uh, en, en una manera diferente, Padre, 
Vengo hoy en día en el nombre que está sobre cada nombre. El nombre de mi Señor Cristo Jesús. Vengo en lo que representa esta, este nombre. En, en, yo quiero poner mi, mi atención en el poder y la autoridad que está adentro de este nombre, que, que este nombre significa algo que cada ángel en el, en el cuar, cuar, cuarto va a responder. Aleluya. Esta fe en el nombre de Jesús necesita ser aplicada en nuestra oración. En, en el nombre de Jesús significa uh, representando cada cosa en su posición, en la posición que Cristo tiene. Aleluya. ¿Cuál es la razón o el propósito que oramos en el nombre de Cristo Jesús? Cristo Jesús tiene la posición más alta en el universo. Nosotros lo representamos a Él. Nuestra fe en la victoria completa causará el poder ser aplicada cuando operemos en su nombre. Cuando nosotros declaramos el nombre de Jesucristo, estamos viniendo en su nombre como su representante. Nosotros oramos y tomamos la autoridad en el nombre de Jesús porque somos autorizados para hablar para Él en su posición. Cristo me ha dado la responsabilidad de hablar en una situación como su representante. El creyente está enviado en el nombre de Jesús y la habilidad y la autoridad de Jesucristo respalda nuestra petición o declaración. Tenemos que tener fe en este. Necesitamos creer que cuando, cuando yo, um, cuando nosotros declaramos algo en el nombre de Jesús, es la misma cosa como Cristo Jesús diciendo algo esta cosa. Diciendo esta cosa uh, que estoy diciendo. Porque estoy diciendo en el nombre. Entonces, Él está diciendo. Cuando uso el nombre, Cristo Jesús va a respaldar lo que digo. Aleluya. En el campo le legal, una persona puede obtener la autoridad de hacer el negocio para otra persona. Esta persona representa a la persona. Por ejemplo, antes de mi abuela murió, mi tía tenía que tener el derecho legal sobre sus recursos, la, los recursos de mi abuela. Mi tía podía pagar las cuentas y hacer las decisiones legales en el lugar de mi abuela. En la misma manera, el creyente tiene el derecho legal para hacer el negocio de Jesús en su lugar. Cristo Jesús nos ha dado la habilidad de usar su nombre. Nos ha dado la habilidad, es una responsabilidad también. No es una habilidad, oh, si sí, yo quiero. No, es una responsabilidad. Otro ejemplo, cuando Felipe Steele y yo nos casemos, yo tomé el nombre Steele. Antes de nuestro matrimonio, yo me llamaba Michelle Cosby, pero mi nombre cambió. Mi nombre cambió. Tengo un nombre diferente hoy en día. 
yo recibí el derecho legal de usar la autoridad del nombre Steel con el acceso a los recursos de Felipe Steel. Gloria al Señor. Aleluya. En esta um, relación, este pacto, nosotros tenemos acceso a lo que pertenece a Cristo. Estamos en Cristo, la Biblia dice. Si alguna persona está en Cristo, usted y yo estamos en Él. En Él tenemos su vida, tenemos su naturaleza, tenemos su victoria, tenemos uh, cada parte de nuestra redención, una herencia tremenda. Aleluya, pero también tenemos una posición de poder, sentado a la diestra del Padre. Es una posición para gobernar, para, eh, para um, um, ejercer um, uh, autoridad. En, en Juan 14, dice en verso 13, todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me, pidan, si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Si me piden alguna cosa en mi nombre, si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Cristo Jesús está explicando cómo hacer las obras de Él. En, en esta conversación es cómo hacer las obras, el hacer de las obras de Cristo Jesús. ¿Cómo? En su nombre, usando su nombre, aplicando su nombre. Estoy aquí orando en el nombre de Jesús. Aleluya. En mi nombre yo la haré. Cristo está revelando cómo nosotros haremos sus obras y obras mayores que Él por medio de su poder, sus recursos y la autoridad de Cristo que está disponible en su nombre. Juan 15, 16, dice, Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y para que su fruto permanezca a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Cristo ha planeado que nuestras oraciones sean contestadas. Nuestro fruto es las respuestas de nuestras oraciones. Y Él nos ha dado un, un, una llave. Orar en mi nombre, pedir en mi nombre. La petición en mi nombre. ¿Por qué? En el nombre de Cristo es una representación de todo lo que Cristo es. Todo lo que Cristo tiene. Cada autoridad y recurso en Cristo está disponible por medio de su nombre. El plan de Cristo Jesús es que nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús. Juan 16, 23. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto, de cierto les digo que todo cuanto pidieron al Padre en mi nombre se lo dará. En Juan 14 dice, si me piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. En Juan 15, Él dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Aquí en Juan 16 dice, todo cuanto pidieron al Padre en mi nombre, se, le, se lo dará. 
hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Pidan y recibirán en mi nombre. En el nombre de Jesús. En nueva traducción uh, um, viviente dice, ese día no, no, no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, la pedirán directamente al Padre. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre. Y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Es mi opinión que muchas personas no tienen alegría en su vida. Y esta es la razón. Muchos creyentes no tienen la alegría en su vida que neces necesitan tener. Esta es la razón. Dice, pidan, Cristo Jesús dijo, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Pero muchos creyentes están diciendo, no, no, no soy digno de orar, no soy digno, no, no soy, no, no soy digno de pe uh, uh, pedir al Señor, oh, Padre, soy un gusano <risa> en, en, la, en el polvo, soy un gusano en la tierra, no tengo un derecho a acercarme a usted. Ah. Yuck, 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 en el nombre de Jesús. <risa> no es lo que la Biblia dice. Somos creyentes, hijos del Padre, con poder, con posición, con autoridad. Es lo que la sangre de Jesús ha, ha hecho, no, no nuestro, uh, nuestras uh, uh, acciones. Es su obediencia que nos da la redención. Es un... Una cosa que da gloria al Padre cuando recibimos con humildad, con humildad, gracias Señor por la sangre que me ha limpiado y gracias por esta posición en su familia. Soy una hija de Dios por medio de la redención en Cristo Jesús y con esta posición, esa es la base de mi oración, esa es la base de mi petición Señor. Aleluya, con fe en lo que Cristo ha hecho para usted. Aleluya. El nombre de Jesús es para cada creyente usar. Cristo quiere que usted usemos su nombre para recibir en su vida natural, en su vida espiritual, para su familia, para su matrimonio, para su iglesia local, Usted puede orar para su, su pastor, usted puede orar para su, 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 uh, sus finanzas. Cada cosa, cada cosa cambiada por medio de la oración. Porque con oración estamos conectando a la ayuda de Dios, sus recursos. Usted no va a producir algo en oración que Dios no quiere. No, cada cosa que usted puede agarrar en, adoras, en, en oración es la voluntad de Dios. Aleluya. En mi nombre. Esta frase, en el nombre de Jesús, nos permita o da la capacidad para distribuir el poder de Jesús en una situación. Marcos 16, verso 17, dice... Estas señales segui, segui, seguirán a los que creen. En mi nombre 
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no los dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En todas cosas en esta lista viene de en mi nombre. En mi nombre. Primera Juan 3, 23 dice, Este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Creamos, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Colosenses 3, 17 dice en la traducción Dios habla hoy, todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Háganlo, todo lo que hagan, todo lo que digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Efesios 5, 20 dice, Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre Primera Corintios 6, 11, dice, Eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hebreos 13, 15, dice, Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aleluya. Ejemplos del uso del nombre de Jesús en la vida del creyente en el Nuevo Testamento. El nombre de Jesús es la fuente de nuestra, la corriente de nuestras vidas. Es, es, es Uh, lo que va a um, afectar cada acción en nuestras vidas. ¿Cómo usamos el nombre de, Je de Cristo Jesús? En el Nuevo Testamento dice, en salvación usamos el nombre de Cristo Jesús. Mateo 1.21 dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hechos 4, 20, o 4, 12 dice, En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pode, podamos ser salvos. Salvación está en el nombre de Cristo Jesús. El creyente también está bautizada, bautizado en el nombre. Hechos 2, 38 dice arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces la salvación está en el nombre. Estamos bautizados en el nombre congregamos en el nombre, Mateo 18, 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El nombre de Cristo Jesús nos pertenece para usar en nuestra oración. Santiago 5, 14, ¿está enfermo alguno de ustedes? que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, unigiéndolo con asiete en el nombre de 
del Señor. Aleluya. Nosotros tenemos acceso al nombre de Jesús y en su nombre nuestras oraciones tienen poder y autoridad. Gracias por sintonizar. Tenemos más recursos en constructoresdefe.com. Usted puede conectar y crecer en su vida espiritual. Gloria al Señor. Gracias por sintonizar. Vamos a continuar en la semana que viene. La Biblia amplificada nos dice en Santiago 5.16, la oración ferviente del justo pone a disposición un tremendo poder. Nuestras oraciones son instrumentos poderosos para que el poder de Dios efectúe cambios en nuestras vidas. A través de nuestra relación con Jesucristo estamos equipados para orar con eficacia. La serie Oración Efectiva es exactamente lo que necesita para ayudarlo a identificar la precisión y la ventaja que tiene en la oración. En esta serie Michelle Steele explica los diversos tipos de oración y cómo aplicarlos, cómo nos ayuda en el Espíritu Santo en la oración, la posición legal de orar en el nombre de Jesús y la diferencia entre súplica e intercesión y mucho más. Esta reveladora serie de 12 partes está disponible en formato digital o físico desde solo 20 dólares. Además de la serie de enseñanzas, también puede obtener el libro de la pastora Michelle Steele, Oraciones de Intervención, edición ampliada. Este es un libro que le brinda instrucciones bíblicas para orar la palabra de Dios, liberando el poder de Dios en la situación y resistiendo el avance del adversario en la situación. Si tienen familiares que son adictos a las drogas o que viven en la esclavitud de algo destructivo, este devocional de 45 días le ayudará a orar con poder. Disponible por solo $14.99. Este devocional de oración lo ayudará a orar oraciones de fe específicas y dirigidas. Si quieres ser fuerte en oración, este poderoso libro te ayudará. No se pierda esta oferta especial, la serie de 12 partes, oración efectiva en varios formatos. Incluye una guía de estudios con todos los versículos y puntos de enseñanza para ayudarlo a estudiar y fortalecerse en esta verdad. Además, el libro Oraciones de Intervención, edición ampliada, le proporcionará 45 días de asignación de oración y aplicación en su fe. Llame ahora mismo al número que aparece en su pantalla o visite el sitio de internet constructoresdefe.com para ordenar. Llame o conéctese en línea ahora mismo. Queremos agradecer por ver Constructores de Fe. Nos gustaría invitarlos a convertirse en socios de nuestro ministerio. Con su colaboración usted ayuda a hacer posible que la palabra de Dios se difunda por todo el mundo. Puede llamarnos ahora mismo al 1-800-966-1948 o visitarnos en constructoresdefe.com. También puede escribirnos al P.O. Box 242692 en Río Rock, Arkansas. Juntos estamos construyendo la fe de las personas y enmarcando su mundo con la palabra de Dios.